Kejadiannya terjadi saat aku sedang mengikuti kegiatan KKN. Aku bingung harus lapor ke mana. Saya mendampingi mahasiswi saya yang sudah berani melaporkan pelecehan seksual yang ia terima dari temannya. Kami tengah menginvestigasi kasus kekerasan seksual di kampus dan menuliskannya di laman pers kampus untuk mengangkat suara korban. Pada akhirnya, aku menemukan keberanian untuk melaporkannya ke pembimbing akademikku. Tapi tanggapannya... Sangat sulit untuk menjelaskan ke atasan di fakultas bahwa mahasiswi saya itu korban, bukan pemicu kekerasan seksual. Ketika tulisan kami dibaca, suara korban mulai bergema dan teman-teman serta beberapa dosen meminta pertanggungjawaban kampus secara terbuka. Mengecewakan. Aku dipertemukan dengan si pelaku dan diminta untuk memaafkan orang yang sudah melecehkan aku. Bagaimana bisa mahasiswi korban pelecehan seksual di kampus malah dianggap telah melanggar tata tertib kesusilaan? Kami dan korban malah mendapat ancaman DO dan pemberhentian menjadi dosen karena dituduh telah mencemari integritas kampus. Sejak itu aku sangat terpukul. Aku kesulitan menyelesaikan skripsi dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain di kampus. Perjuangan saya membela hak pendidikan mahasiswi yang menjadi korban kekerasan seksual malah membuat saya diancam mutasi. Kami melihat pelaku masih melenggang bebas di kampus, sedangkan korban terancam putus kuliah karena depresi berat. Aku harus menjalani pengobatan depresi karena masih melihat pelaku di kampus. Di manakah kabar pihakan kita sebagai pendidik yang sesuai amanah Sisiknas? Bagaimana kebebasan akademik dapat tercipta bila orang-orang di kampus belum merdeka dari kekerasan seksual? Siapa lagi di kampusku yang masih dapat aku percaya? Amanah Undang-Undang Sisdiknas Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menyenyung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa Peraturan Menteri ini menguatkan upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melindungi korban kekerasan seksual khususnya korban yang satu, berusia di atas 18 tahun, dua, yang belum atau tidak menikah, dan tiga, tidak terjerat dalam sindikat perdagangan manusia. Praktik baik yang sudah dilakukan masyarakat sipil, Permendikbud Tristrek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan hasil kolaborasi Kemendikbud Tristek dengan beragam kelompok sipitas akademika, masyarakat sipil, dan berbagai kementerian serta lembaga negara terkait sejak tahun 2020. Peraturan Menteri ini menjadi payung hukum untuk menciptakan kegiatan akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender. Peraturan ini memberi pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk Satgas Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampusnya, serta pedoman sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Hal yang bisa dan perlu kita lakukan dengan gerak bersama mendukung Permendik Butristek ini untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendik Butristek ini akan semakin menguatkan kolaborasi sivitas akademika perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan kesempatan yang adil dan setara bagi setiap warga negara untuk menempuh pendidikan tinggi dengan sehat, aman, dan nyaman. Pendidikan adalah salah satu hak dasar warga negara. Setiap warga negara Indonesia berhak mengejar ilmu setinggi-tingginya dan mencapai cita-citanya. Namun perjalanan mengakses pendidikan banyak terhambat karena kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kampus yang seharusnya menjadi ladang ilmu dan tempat mengaktualisasikan diri justru menjadi tempat yang belum aman dan bahkan menjadi tempat yang menghambat terpenuhnya hak pendidikan. Sampai dengan saat ini masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh mahasiswa, tetapi juga dosen, tenaga pendidik, dan staf kampus. Pada sejumlah kasus, korban memilih untuk diam dan tidak melaporkan kasusnya karena diancam dan takut dengan resiko yang bisa mereka terima. Ancaman kerap datang dari sejumlah pihak agar korban tidak melapor. 
Jika melapor, ada resiko identitas korban diketahui publik dan korban menanggung beban sosial. Kekerasan seksual di kampus juga marak terjadi di secara dari. Penanganan kasus ini masih dianggap minim karena dianggap sepele. Bahkan, kekerasan seksual di kampus juga menimpa teman-teman dengan disabilitas. Situasi ini harusnya membuat kita sadar untuk bergerak. Sudah saatnya, kampus terbebas dari segala jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kami membutuhkan regulasi yang tepat sasaran untuk menghapus kekerasan seksual di kampus. Regulasi yang transparan, yang melibatkan seluruh elemen kampus. Yang mengatur pembentukan satuan tugas khusus untuk penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di kampus. Yang berisikan tidak hanya dosen dan staf pendidik, namun juga mahasiswa. Permedik Putri Stek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual merupakan langkah awal menciptakan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan. Saya mengajak Anda untuk ikut mendukung Permedik Putri Stek ini. Mari mendukung Permendik Butristek Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Saya memberi dukungan penuh atas terbitnya Permendik Butristek Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi LPSKRI adalah lembaga negara independen yang mendapat mandat untuk memberikan perlindungan pada saksi korban tindak pidana juga untuk kekerasan seksual Sebagai salah satu lembaga hak asasi manusia yang mempunyai mandat menghapuskan segala macam bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan, maka Komnas Perempuan mendukung Permendik Putristek terkait dengan pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Angka kekerasan seksual dalam tiga tahun terakhir meningkat. Di dalam data KPAI, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual berbasis komunitas juga meningkat. Mereka kita jumpai di berbagai komunitas pendidikan, sekolah, madrasah, dan berbagai sekolah yang berbasis keagamaan lainnya, serta di rumah. Ini sangat memprihatinkan. Untuk itu jaminan dalam membangun sebuah rasa aman, terhindar dari situasi kekerasan seksual sangat penting disuarakan. Demikian pula berbasis pendidikan di tingkat sivitas akademika kampus, ini sangat kita butuhkan. Menyampaikan dukungan terhadap Permendikbud Ristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang tidak manusiawi dan biadab tidak boleh terjadi di perguruan tinggi, lembaga pencetak kader pemimpin bangsa yang bertakwa, berintegritas, dan beradab. Perguruan tinggi adalah tempat menempa generasi muda yang akan menjadi agen perubahan sosial dan agen pembangunan bangsa. Perguruan tinggi harus memberikan fondasi moral, intelektual, dan integritas yang kuat sebagai modal membangun bangsa ke depan. Kampus hendaknya menjadi tempat yang nyaman bagi sivitas akademika dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan ini saya mendukung terhadap Permendik Butristek tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berita dan kesaksian kekerasan seksual di lingkungan kampus-kampus ini sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, kehadiran peraturan menteri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini merupakan langkah awal yang baik untuk menguatkan kolaborasi antara sipitas akademika, masyarakat sipil, dan kemendik putristek dalam mengedepankan nilai-nilai kebenaran, pemulihan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Saatnya kita semua gerak bersama menciptakan satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan.